Спасибо, Алексей. Это у Бури был у меня в студии. Я тоже на прощание хочу обратиться к тем, кто нас смотрит, независимо от того, какие вы оставляете комментарии, вызываем ли мы у вас симпатию или антипатию. Мы просим, я прошу каждого из вас оставаться людьми и объединиться в той сложной ситуации, в которой находится сейчас и наша страна в том числе, потому что мы уже действительно являемся прифронтовой страной. Падающий снаряд, он не падает по паспорту или языку, или по вашим политическим... Он не будет вас спрашивать, поддерживаете вы Путина или Байдена. Он будет падать на дом. Он не смотрит паспорт. Понимаете? Нет такого. На войне не всегда есть возможность проявить свою лояльность. Мы должны сохранять свое человеческое достоинство и оставаться людьми, независимо от наших политических пристрастий. И еще один ответ на много раз повторяющийся мне комментарий. Сегодня Евгений Комаровский обратился к матерям Российской Федерации со словами «Не отдавайте своих детей и не забирайте моих». То есть его, он педиатр. Убийство одних никогда не оправдает убийство других. Потому что это никого не реанимирует. Это будет просто плодить ненависть и боль на планете. В данном случае на европейском континенте нельзя оправдывать одну войну другими действиями, даже если независимо от того, были они справедливы или несправедливыми. Наши соседи сейчас в огне, и это ничем, ничего хорошего не означает. Поэтому давайте мы будем более терпимыми друг к другу, давайте мы будем уважать друг друга, даже если у нас разные точки зрения, и давайте мы будем сейчас любить свою страну, и сочувствовать тем, кто в беде, у кого в чей дом постучалось горе. Это единственный путь остаться людьми, независимо от того, как будут развиваться события. А о том, как будут развиваться события, вы в течение недели и на выходных можете читать у нас в телеграм-канале, а в понедельник в этой же студии мы продолжим обсуждение, в том числе и этой темы. Я прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких.